Привет, друзья! Привет, мои дорогие подписчики! Сейчас я буду менять лампу в проекторе Banks W1070. И, конечно же, потом я хочу разобрать его полностью и посмотреть, сколько там пыли за 7 лет. В левом нижнем углу уже, скорее всего, выросла какая-то паутина, потому что видно, что вот так от колебаний воздуха она дрожит. 6358 часов лампа уже отработала с момента покупки проектора. На светодиодной индикации видна красная лампочка, которая сигнализирует о замене лампы в проекторе. Для того, чтобы заменить лампу, не разбирая весь проектор, нужно снять вот эту верхнюю крышку. Вот здесь находится болтик, который я откручиваю. Оп. Прекрасно. Крышка. На ней почти нет пыли. А вот здесь сверху отсек для лампы закрывает еще вот такая почти герметичная пленка с маленьким отверстием. Под этой пленкой есть очень много пыли. Так. Я беру и вот так аккуратно отклеиваю ее. Вау! Посмотрите! Лампу фиксирует вот вот этот болтик. Сейчас я его откручу. Поднимаю вот эту скобу из фиксатора. Раз. И лампа должна с усилием или без усилия вытянуться. вот такая новая сменная лампа без корпуса я ее купил на алиэкспрессе обошлась мне она с бесплатной доставкой 10 долларов и 30 центов вот так она выглядит конечно же здесь нет никаких перчаток сменных но это вот такой хороший пенопласт упакована она достойно Вот. На сайте, когда я смотрел, вот здесь на самом цоколе были какие-то обозначения, сделанные очень качественно. Этот цоколь, который, на котором эта лампа находится, абсолютно без обозначений. На лампе есть очень слабочитаемый номер. И вот такая сама лампа. А вот эта лампа в сборе. Вот из-за вот этой железячки цена увеличивается раз в 5, а то и в 10. Сейчас мне нужно весь корпус для лампы разобрать, чтобы я добрался до самой лампочки. Снимается. Откручиваю болтики, которые крепят вот эту пластину. И здесь снимаю контакты. Оп, снял. Вторую пластину я только слегка отпустил болты, и лампа досталась. Вот здесь есть стеклышко, защищающее саму лампу от пыли. Вот, я его аккуратно-аккуратно протру. Фирменная лампа ASRAM. Вот это именно маркировка самой лампы, какая должна быть. E20.9N. Сделано в Китае. Лампа полностью круглая, на ней нет никаких фиксаторов. Ставлю ее в посадочное место. Перед тем, как полностью разобрать и очистить проектор от пыли, я хочу проверить, как эта новая лампа работает, чтобы я знал, что при разборке ничего я не испортил. О, вот здесь есть клеммы для того, чтобы запитывать лампу питанием. Я вот так их аккуратненько сжимаю. Опускаю скобу. И закручиваю болт. Так. Оп. 
Я подключил питание к проектору, но ничего не произошло. Это потому, что вот здесь еще есть контакт, без которого проектор не запустится. Нужно одеть крышку, видите, и сразу появляется индикация. Я подключил новую лампу. Субъективно яркость стала очень мощная, но в то же время... В то же время вот эти волосинки, которые сейчас оказались вверху экрана, потому что проектор я перевернул вверх ногами, они остались. Лампу я заказал 1 января и 20 января она уже была в Украине и я ее получил на новой почте. Лампа очень яркая, обошлась мне всего в 10 долларов 30 центов. Это с учетом того, что я использовал купон для нового пользователя на AliExpress. Упаковка замечательная, ничего не тарахтит, но старую лампу я сохраню. Мало ли, как оно будет. Чтобы добраться до внутренности проектора, нужно открутить пять болтов. Они обозначены стрелочками. Вот здесь. Май 2013 года. Обычно, если проектор перегревался при резком, внезапном аварийном отключении питания, то вот эти ножки, к которым крепятся болтики, могут быть пересушенными и растрескиваться. Поэтому нужно проявить большую осторожность при поднятии крышки. И вот здесь еще один болтик, который держит всю эту конструкцию. Да. Получилось. Я всегда считал, что у меня в квартире очень мало пыли, потому что уборка идет регулярно. Естественно, что эта вся пыль попала и на цветовое колесо, и во все вентиляторы. Поэтому, да, обязательно нужно проводить ревизию и чистку. В проекторе Bank W1070, 1080 есть несколько кулеров, которые охлаждают его. Вот этот большой кулер выдувает горячий воздух от лампы наружу из корпуса проектора. Этот маленький кулер отводит горячий воздух от блока питания. Внутри вот здесь есть еще улитка, которая охлаждает сам блок питания и плату. Если вы дождались, что лампа в проекторе взорвалась по какой-либо причине, бывает очень часто так, что осколки лампы попадают вот сюда в улитку вентилятора, который находится вот здесь уже внутри платы, и блокируют его. Поэтому при включении проектора через минуту-две загорается красная лампа перегрева и проектор выключается. Сейчас я это все буду разбирать. Чтобы добраться до внутренности проектора, нужно снять вот эту заднюю крышку. Это можно сделать тогда, когда я откручу вот эти четыре болтика, крепящие разъемы VGA и RS. Их откручивают любым подручным инструментом. Я буду использовать вот такие кругло, э, круглогубцы. Теперь аккуратно нужно отсоединить все шлейфы. Один. Второй. Вот здесь еще есть один болтик. Откручиваю и его тоже. Если вы первый раз разбираете такую сложную технику, то лучше болтики складывать в отдельные емкости, чтобы не перепутать группы болтиков. Доступ открыт. Я слегка вот эти фиксаторы все отжимаю и убираю металлический экран. Оп. Все. Есть. И вот этот последний. Откручиваю болты, крепящие вот эту зеленую плату. После снятия этого металлического экрана плату уже ничего не держит. Только вот здесь есть именно большой интерфейс, в который входят разъемы. Поэтому аккуратненько вот так поддеваем его отверточкой и вся плата снимается. Вот. Видите, вот эта шина. Вот эта шина входит вот сюда, как в компьютере. Вот такая красота. Я думаю, такое... У многих проекторов есть. Маленький вентилятор на выдув. Он просто вытягивается из пазов. Шлейф уже снят. И я его тоже очищаю от пыли. Большой вентилятор. Тоже достаю. И чищу. Я отчетливо слышу вибрацию в подшипниковом узле вот этого вентилятора. Вот, вот это, это выход горячего воздуха из улитки на блоки питания. Снимаю вот эту металлическую часть. Еще один болтик вот здесь в самом-самом низу есть. Я его откручиваю. Еще один вентилятор на выдув. Тоже в прекрасном состоянии. А вот здесь улитка. 
Улитку крепит два болта. Один здесь и второй здесь. Вот этот металлический корпус. Все снимаю. Откручиваю датчик температуры. Посмотрите, вот в таком состоянии улитка. Конечно же, 8 лет все нужно чистить, и притом регулярно. Вот здесь есть маленькие фиксаторы, их очень аккуратно я поддеваю. Пожалуйста, доступ свободен. Шум подшипника тоже я слышу, вибрацию. Чисто, но биение слышно. Здесь все идеально. Для того, чтобы снять блок линз вместе с DLP чипом, здесь нужно открутить несколько болтиков. Один, второй и где-то здесь третий. Сейчас посмотрим. Вот здесь третий болтик. Не перепутайте с болтом, который крепит сам, само цветовое колесо. Да, все снимается. Раз. И все снялось. Вот такое все красивенькое. У меня в руках блок оптики, линзы, блок светового колеса и радиатор DLP чипа. Сейчас я снимаю блок светового колеса. Для этого вот здесь есть маленький шлейфик. Я его отсоединяю. Оп. Вот так. А с этой стороны два болта крепят весь блок. Чтобы снять блок светового колеса, я откручиваю вот, вот этот болтик. Вот он. Шлейф уже полностью снят, я даже не обратил внимания. Но вот здесь стоит точечка, чтобы не перепутать. Эта часть идет на плату, а вот эта часть идет на само световое колесо. Я его откладываю в сторону. Само колесо кажется чистым, но на просвет видно, что на нем есть тонкий налет пыли. И потом налет неравномерный. Два наружных полта на вот этом корпусе крепят само колесико. Колесо я снял. Вот. Как обычно, везде пыль. А вот этот маленький болтик крепит сам датчик светового колеса. Я его тоже сейчас откручу. Вот это датчик светового колеса. Вокруг него полностью заросло все пылью. 96% медицинский спирт. Ватные палочки. Да, очень хорошо видно. Ватка становится темная. Колесо было вымазанное. Вот, и это только с одной стороны. Вот здесь еще в блоке оптики есть такое отверстие стеклянное, куда прикрепляется световое колесо. Такой световой канал. Он был немного пыльный, поэтому я взял тонкую зубочистку с ваткой, и там все хорошенечко попротирал. Световое колесо уже идеально чистое. В конце я его полировал дыханием и ватной палочкой. Для того, чтобы добраться до DLP чипа, я откручиваю вот эти четыре большие подпружиненные болта и снимаю радиатор. Чип. Чип, мне кажется, идеально чист, но я слегка его пройду еще ватной палочкой, а вокруг него, конечно, есть пыль. Термопаста давно высохла. Сами контакты очень грязные. Я смываю остатки старой термопасты. Радиатор я тоже очищаю от остатков термопасты. К моей большой радости, DLP чип идеально чистый. Палочка чистая.
Я слегка прогрел дыханием само зеркало в блоке линз. И вот так видно на ватной палочке черные следы. Поэтому там, конечно, пыль есть. DLP чип. Я промыл его от старой термопасты. И здесь все хорошенечко отполировал. Было, конечно, очень сложно вот здесь внутри на системе зеркал все вытереть ватными палочками со спиртом и все это насухо отполировать. Самое сложное, вот здесь за световым колесом есть канал такой квадратненький. И именно в этом канале было много пыли, которая потом давала блики на самих зеркалах. Сейчас я взял термопасту. Это самая простая термопаста. КТП-8. Конечно, если есть хорошая паста, дорогая, лучше использовать ее. Я нанес небольшой слой термопасты на радиатор и теперь аккуратно отверточкой, тонким предметом снимаю лишнее. Форма, край с прорезями должен стоять возле светового колеса. Ставлю DLP чип. Световое колесо и прорези. Вот так. И вот так хорошенечко разотру. Начинаю прижимать болты, винты по диагонали. Полигоньку. Раз, два. Вот здесь у меня синтетическое масло для автоматических коробок передач. Им удобно смазывать подшипники в вентиляторах. Это намного лучше, чем смазывать ВД или силиконовыми смазками. Я отклеил пленочку, которая закрывает подшипник и электрическую часть. И по самой маленькой капельке сюда капну. Вот здесь по центру стоит заглушка, которая закрывает подшипники, поэтому я не знаю, достанет ли масло, но все-таки попробую. Излишки масла я вот так протираю тряпочкой. То же самое делаю с остальными вентиляторами. В большом вытяжном вентиляторе мне повезло. Вот это отверстие для подшипника открыто, поэтому здесь намного проще смазать. Уже хотел собирать проектор в обратном порядке, но решил еще промыть линзы снаружи металлическое основание я поставил на место и теперь ставлю плату плата вставляется большим разъемом на dlp чип а маленький разъем вот здесь есть вот такая колодка вот вот сюда одеваю все разъемы Металлический кожух я поставил, и теперь смотрите, перед тем, как ставить плату, еще нужно вот сюда прикрутить вот этот контакт. Я решил заблокировать вот эту кнопку, которая срабатывает при открытии крышки отверткой, и попробовать запустить все это еще раз. Лампа разожглась, кулер один. Кулер второй. И здесь вибрирует кулер третий. Заработало. Последний штрих. Вот эта пленочка, которая защищает от пыли. Наконец я подключил проектор и включил тест монитора. Идеально белый цвет. Никаких артефактов, никакого затемнения по углам, какое было раньше. Ни паутинок дрожащих, ничего. Идеально черный цвет. Настолько стали сочнее и ярче цвета, теперь придется регулировать все заново, для того, чтобы смотреть фильмы. Все настолько хорошо, я просто в восторге. Друзья, я решил заменить лампу в проекторе, потому что уже пришел срок замены лампы. И попутно прочистил полностью от пыли весь проектор. Это было легко. Я думаю, все, у кого есть проектор Bank W1070, 1075, 1080 и все аналогичные модели смогут по моей инструкции сделать свой проектор еще лучше, чем он был в начале. Если вам понравилось мое видео, ставьте вот такие огромные лайки, подписывайтесь на мой канал и
Помните, техника любит уход.